ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிமாலயா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டிசைனிங் ஃப்ரம் ஈரோடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேர்ல் டிசைன்லேயே அதாவது கோல்டன் பால்லேயே வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க் வந்துட்டு கிராண்ட் லுக் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பண்ணியிருக்க ஒர்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போட் நெக்கில் வந்து ப்ரின்சஸ் கட் போட்டு பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கர்வ்ஸ் வந்து நாட் போடுற மாதிரி பண்ணியிருப்போம் என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் வந்து இந்த ஸ்டைலில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க தென் நெக் சேஃப் வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டைலில் வேணும் மிரரும் மிக்ஸ் பண்ணி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து வந்து ஸ்லீவுக்கு ஒரு மாடல் அனுப்பியிருந்தாங்க ஸ்லீவ் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஃப்ளீட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பப் ஸ்லீவ்லேயே வந்து பாக்ஸ் ஃப்ளீட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இப்போ நியூ ஸ்டைல் அது அதில் வந்து ஒர்க் வந்து சிம்பிள் ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதை கரெக்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு இது மூணு மிக்ஸ் பண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஃபோட்டோஸ் எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி ஏன்னா ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோஸ் மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வேணும் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாமல் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அது ஒர்க்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட் நெக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ காமிச்ச அதே ஒர்க் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு மிரர் ஒர்க் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்லீவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்கில் வர அதே ஒர்க் தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு இதில் வர அந்த சமைக்கி டாட் சமைக்கி வச்சு பீட் வச்சு ஒரு டாட் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே கை ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கஸ்டமர் வந்து எனக்கு வாட்டர் ஸ்டிச் வேண்டாம் எனக்கு வந்து சும்மா நார்மலான ஒர்க் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இப்போ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அதாவது ப்ளவுஸ் வந்து பிங்க் கலர் தான் உங்களுக்கு ஒரு கேம்க்கு அப்படி தெரியுது இது வந்து பேக் ஹூக் வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒர்க்கு நெக் லைனில் வந்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நார்மல் சைன் ஸ்டிச்சும் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சும் மட்டும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பீடு வந்து அடிப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லீவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேம் இதே ஒர்க் தான் கீழே பார்டரில் வந்து ஒன் 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 அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த பால் டிசைன் தான் கோல்டன் பால் டிசைன் தான் இதில் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு மைனூட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் வந்து என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இதில் வந்து செல்ஃப் த்ரெட்டு போட்டு நார்மல் த்ரெட்டில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு கலர்ஸ் சாரியோட கலர்ஸ் வந்து மைல்டான ஆரஞ்சும் ஃபேண்டாக பிங்க்கும் ரொம்ப கலர் காம்பினேஷன் வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியலில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ லுக்காக இருந்தது உங்களுக்கு வந்து பேக் ஓக் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஸ்பேஸ் விட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ ஒர்க் பார்த்துட்ருக்கிறது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி நான் வந்து ப்ளவுஸ் காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா எவ்வளோ அழகாக லுக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க கேட்டு எக்ஸ்பர்ட் பண்ண மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து ரிச் லுக்கில் நமக்கு வந்திருக்கு சேம் வந்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு நெக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் நெக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து ஸ்லீவு இதில் ஸ்லீவில் வந்து அந்த டாட் அந்த சமைக்கி டாட் சொன்னோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் கையோட டோட்டல் லென்த்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் தான் வரும் அதனால் ஃபோர் இன்ச்சஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒர்க் கொடுத்துட்டு ஏன்னா பஃப் ஸ்லீவ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வந்து அகலம் நிறைய பிடிக்கும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த பீட்ஸ் டாட்டு ஃபுல்லாக பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து கை பார்டருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஹால் இன்ச் அல்லது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் பால் வச்சு பார்டர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சேம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி இது பஃப்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அது கீழே வந்து பார்டர் மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்காக வந்து கீழே உங்களுக்கு அதாவது அந்த பால் கீழே வந்துட்டு ஃபினிஷிங்க்காக ஸ்டிச்சிங்க்காக வந்து நார்மலாக வந்துட்டு சைன் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிச்சோட நம்ம பண்ணிக்கணும் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாலுமே அதாவது ஸ்டோன் ஒர்க் ஆகட்டும் இல்லை பீட் ஒர்க் ஆகட்டும் இல்லை பேர்ல் ஒர்க் ஆகட்டும் எந்த ஒர்க் நீங்கள் பண்ணாலுமே அந்த ஒர்க்கோட எஜ்ஜில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்
நீங்கள் வந்து ஆரி ஒர்க் அப்படின்னு பண்ணும்போதே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிக் ஸ்டிச் நார்மலாக நெக் லைனில் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டிச்சிங் முடிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பேக் நெக் வந்து பேக் ஹூக் தான் நம்ம வந்து கேட்டிருந்தாங்க கஸ்டமர்ஸு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த நெக் சேஃபில் வந்து இந்த நாட் கம் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போதே வந்து உள் பகுதியாக இன்னோட் பண்ணி பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பேக் சைடு வந்து நாட் வந்து அசிங்கமாக பிசுறு தெரியாது அதனால் அதை ஸ்டிச் பண்ணும்போதே பண்ணிக்கணும் நெக் லைனில் வந்து சேம் அதே மாதிரி கோல்டன் பால் வச்சு மிரர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபோட்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மிரர் இருந்தது ஆனால் அது ஒர்க் ஸ்டைலே வேறு இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோனோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ரண்டில் வந்து உங்களுக்கு பிரின்சஸ் கட் தான் நம்ம போட்டாகணும் அதை தவிர கண்டிப்பாக வேறு எந்த கட்டிங்கும் செட் ஆகாது உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஃப்ரண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் இல்லை பேக் ஹூக்கு தான் அப்படிங்கும்போது பிரின்சஸ் கட் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பேக் ஹூக் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரண்டில் வந்து நார்மல் கட்டிங் அந்த டாட்ஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்க பட்டி ப்ளவுஸ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபிட்டிங் வந்து செஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரி ஷேப் வந்து நல்லா இருக்காது இதுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பிரின்சஸ் ப்ளவுஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ரண்டில் பார்க்குறதுக்கு சப்போஸ் லீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளீட்டோட நேம் என்ன அப்படின்னா பாக்ஸ் ஃப்ளீட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க பாக்ஸ் ஃப்ளீட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம்ல எல்லாம் அந்த ஃப்ளீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் சென்டரில் வந்து ஸ்லீவோட சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமைக்கு டாட் வச்சு நம்ம அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு பார்டர் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் கோல்டன் பாலில் இப்போ அது அட்டாச் பண்ணி ரொம்ப லுக்காக ரிச் லுக்காக வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலராக உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரி ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மீடியமாக வந்துட்டு ஷாப் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்